हेलो बच्चों सो आज देखेंगे हम कुछ और प्रॉब्लम्स ऑन द डेरिवेटिव्स तो हमारे पास क्वेश्चन है डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है अब थोड़ा सा हमने इसकी लेवल थोड़ी सी बढ़ा दी है ठीक है सो देखो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या दिया है वाई इज इक्वल टू साइन पावर टू बाई फाइव लॉग एक्स ठीक है तो ये जो लॉग एक्स है ये साइन के अंदर आया हुआ है और उसको पावर दिया है तो पहले इसको थोड़ा सा बच्चों क्या कर लेते थोड़ा एडजस्ट कर लेते आप इसको इस तरह से लिख सकते हो साइन उसके बाद में लॉग एक्स ठीक है और इन सबको हम क्या करते हैं ये जो पावर उन्होंने दिया है वो पावर हम ऐसा यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि शायद आपको मालूम है जैसे एग्जांपल उन्होंने अगर कहा साइन एक्स तो इसको हम ऐसा लिख सकते साइन एक्स उसका स्क्वेयर ऐसा लिख सकते हाँ हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते ठीक है क्योंकि ये वेरिएबल का नहीं है ये हमारे पूरे फंक्शन का स्क्वेयर है यहाँ पर भी फंक्शन का स्क्वेयर है लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये वेरिएबल का होगा मतलब ऐसा नहीं चलेगा लेकिन ऐसा तो लिख सकते हैं तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पे टू टू है तो हमने क्या कर दिया ऊपर में टू लिख लिया यहाँ पर हमारे पास क्या है टू बाई फाइव है तो पूरा मिलाकर ऊपर में पावर कितना बन जाएगा टू बाई फाइव ठीक है सो अंदर में कौन आ जाएगा फिर साइन लॉग एक्स ठीक है तो अब सबसे पहले तो आप क्या करो ये जो टू बाई है आप इसको एन समझो आप इसे क्या समझेंगे एन उसके बाद ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो दिया गया है आप इसको समझ लो एक्स तो फार्मूला क्या बन जाएगा एक्स पावर एन का और एक्स पावर एन का डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या है एन एक्स पावर एन माइनस वन सो पहले ये फार्मूला लगेगा उसके बाद ये असल में एक्स नहीं है सो इसका डेरीवेटिव होगा तो वहाँ पर डेरीवेटिव लगेगा फिर साइन का तो साइन के अंदर एक्स चाहिए था वो भी नहीं है सो so, फिर उसका डेरिवेटिव लगेगा जो है लॉग एक्स ठीक है तो फिर वहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव लगेगा ऐसे यहाँ पे बार 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 क्या लगेंगे डेरिवेटिव लगेंगे मतलब एक तरह से यहाँ पे चैन तैयार होंगे और बच्चों इसी को हम चैन रूल कहते हैं इसी को क्या कहते हैं हम चैन रूल यानी क्या हुआ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा जैसे यहाँ पे जो पावर दिख रहा मतलब अल्जिब्री फंक्शन उसमें कौन आया है साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके अंदर कौन आया है लॉग मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा दूसरा फंक्शन के अंदर तीसरा तो हमको बार 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 डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा इसे ही हम कहते हैं चैन रूल ध्यान में रखना ठीक है तो चलो अपना काम शुरू करते हैं यहाँ पे पहले सबसे पहले हेडिंग देंगे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको पता चल ही गया है क्या होगा dy वाई बाई डी हाँ मैं थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करने वाला हूँ देखो मैंने कहा ये पूरा का पूरा आप क्या समझो x समझो तो x का पावर क्या हो गया 2 बाई फाइव फार्मूला क्या है x पावर n फार्मूला है n x पावर n माइनस वन सबसे पहले ये n बाहर आएगा मतलब क्या हो जाएगा ये n मतलब 2 बाई फाइव उसके बाद में x पावर n माइनस वन तो यहाँ पर x पावर का मतलब क्या ये पूरा तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन उसके बाद में लॉग x ठीक है आप ये ब्रैकेट को बड़ा कर दीजिए ठीक है और उसके बाद में n माइनस वन तो n माइनस वन का मतलब क्या है ये टू बाई फाइव माइनस वन ठीक है हो गया अब उसके बाद में फिर से मैंने कहा ये x नहीं था x के एवज में कुछ और था तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन में फिर से डेरिवेटिव लेंगे सो so, यहाँ पर फिर से हम लेंगे डेरिवेटिव तो अब डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर है हमारे पास साइन और अंदर है उसके लॉग एक्स ठीक है अब ऐसा होगा तो चलो अब सॉल्व करना शुरू कर दो क्या होगा यहाँ पर ये टू बाई फाइव है ठीक है यहाँ पर हमारे पास जो होगा देखते हैं क्या है साइन उसके अंदर है लॉग एक्स ठीक है यहाँ पे पैक करो और यहाँ पर जो पावर आ चुका है देखो यहाँ पे टू बाई फाइव माइनस वन तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर दो कैसा टू वन जा टू माइनस फाइव वन जा फाइव तो टू माइनस फाइव होंगे वो हमारा कौन सा माइनस थ्री और नीचे में आएगा हमारा फाइव तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस थ्री बाई ठीक है बच्चों अब यहाँ पर आगे है डेरीवेटिव साइन का डेरीवेटिव साइन का डेरीवेटिव क्या है यस yes. कॉस है लेकिन उसके अंदर में x नहीं है तो जो है वो लिख देते पहले यानी क्या होगा कॉस अंदर में होगा लॉग x लेकिन मैंने क्या कहा था साइन के अंदर x चाहिए था वो नहीं है उसके अलावा कुछ और है तो फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे यानी फिर से डेरिवेटिव किसका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव होगा लॉग x का ठीक है चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो तो यहाँ पर बच्चों होगा ये टू बाई फाइव है ठीक है उसके बाद में यहाँ है साइन अंदर में लॉग एक्स ऊपर में है माइनस थ्री बाई फाइव यहाँ पर है हमारे पास कॉस अंदर में है लॉग एक्स और अब बच्चों ये बताओ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 
यस लॉग इसका डेरिवेटिव क्या लिख के दिया मैंने वन बाई एक्स ठीक है सो so, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके फाइनली लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मैं एक काम करता हूँ जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था जो पावर अगर इनकेस नेगेटिव आता जरूरी नहीं है लेकिन अगर निगेटिव आता तो हमारा काम है कि हम उसको क्या करें पॉजिटिव करके लिख दें लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा नंबर अगर न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में भेजना पड़ेगा तो मैं अगर इसको पॉजिटिव करना चाहता तो की बात बता रहा हूँ नहीं करना है तो मत करो लेकिन अगर करना चाहते तो आप इसको नीचे लिख के भेजेंगे ठीक है नीचे भेजेंगे और लिखेंगे नहीं तो फिर तुम्हारी इच्छा का पार्ट है तो मैं यहाँ पर भेज देता हूँ तो ऊपर में बचेगा हमारे पास ये टू है यहाँ पर ये साथ में होगा कॉस लॉग एक्स ठीक है जो ऊपर वाला है लिख दिया अब नीचे में कौन कौन होगा तो देखो ये फाइव है हमारे पास ये एक्स को यहाँ पर ले लेते हैं ठीक है और फिर क्या है हमारे पास यहाँ पर आप देखिए है साइन अंदर में क्या है लॉग एक्स ठीक है और उसका पावर है थ्री बाई फाइव सो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर हम टेक्सबुक वेसबुक के आंसर देखते तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता कि वो ऐसा करके रख ठीक है लेकिन अगर हमने ऐसा लिख लिया तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये रॉन्ग होगा हमारे पास जो जो नॉलेज है ठीक है कि ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा करना चाहिए ठीक है हमारा फाइनल आंसर इस तरह से रहना चाहिए तो हम उसके अनुसार ये सब काम करके रख रहे हैं लेकिन कभी कभी शायद ऐसा ही आंसर पीछे टेक्सबुक के पीछे अगर है तो टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि वो उसी का फॉर्म है ठीक है बच्चों सो इस तरह से करना है फिर एक बार इसको थोड़ा रिपीट करते देखो सबसे पहले यहाँ पर पावर था टू बाई फाइव तो मैंने इसको एडजस्ट करके इस तरह से लिख दिया इसके लिए मैंने कारण बताया रीज़न बताया कि साइन स्क्वेयर को साइन एक्स का स्क्वेयर लिखा जा सकता है ऐसा नहीं होता बस ठीक है तो ये पावर ऊपर दे दिया फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा हमने क्या समझा एक्स तो एक्स पावर यन यानी टू बाई फाइव हो गया तो फार्मूला बनेगा एक्स पावर यन का डेरिवेटिव यन एक्स पावर यन माइनस वन वो हो जाने के बाद में पहले वो फार्मूला लगाया उसके बाद एक्स नहीं था एक्स के अलावा कुछ और था उसका फिर से डेरिवेटिव लिया इधर सॉल्व करना शुरू साइन का डेरिवेटिव लगाया लेकिन अंदर में एक्स नहीं था लॉग एक्स था तो लॉग एक्स का फिर से डेरीवेटिव लिया इस तरह से एंड फाइनली वी अरेंज आवर आंसर ठीक है बच्चों सो इस प्रकार से आपको करना होता है चलो तो इसी के जैसा हमारे पास नेक्स्ट है वहाँ पर हम चेक करते चलो बताओ क्या दिया आपको को देखो यहाँ पर इस तरह से दिया है फिर से देखो टैन स्क्वेयर है और ये है एक काम करेंगे जैसा वहाँ पर किया यहाँ पर भी करेंगे तो चलो बताओ पहले अरेंज कर दो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट ले लिया मैंने चलो लॉग एक्स है लॉग एक्स क्यूब है सॉरी और फिर उसके बाद स्क्वेयर इस तरह से लिख देंगे फटाफट आना चाहिए ये इस तरह से हो ही जाना चाहिए बिल्कुल देखो ना एक प्रॉब्लम समझाते समय आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए यहाँ पर कि इस तरह से किया है अब यहाँ पर पावर टू बाई फाइव था यहाँ पर पावर क्या है टू है तो ऊपर लेके गए यानी अब देखो ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा क्या बन गया हमारा x बन गया क्या बन गया वो x समझो दो मिनट के लिए तो x का स्क्वेयर है यानी फिर से कौन सा फार्मूला x पावर n का फार्मूला फार्मूला क्या कहता x पावर n माइनस वन अगर मैं यहाँ पर ले लूँ बता दूँ आपको क्या कि एक्स स्क्वेयर है तो ये n था टू ठीक है फिर एक्स पावर एन माइनस तो टू माइनस यानी वन आ जाएगा यानी सिंपल ना एक्स का स्क्वेयर है तो आंसर क्या आएगा ट्वाइस उसी प्रकार यहाँ पर होगा चलो काम करते पहले तो हेडिंग डाल दीजिए आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डी वाई बाई डी एक्स है देखो यहाँ पर मैं कहूँगा ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वेयर समझो तो फार्मूला क्या होगा क्या होगा एक्स स्क्वेयर का फार्मूला ट्वाइस एक्स तो यहाँ पर ट्वाइस अब एक्स का मतलब क्या है टेन साथ में लॉग एक्स क्यूब ठीक है तो ये हो गया हमारा ट्वाइस एक्स ठीक है लेकिन अब ये एक्स रियल में एक्स नहीं है ये रियल में एक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे यानी डेरिवेटिव किसका हो जाएगा अब बताओ टेन यस लॉग एक्स क्यूब हो जाएगा ऐसा तो ये तो हमारा फिक्स हो गया अब यहाँ पर किसका डेरिवेटिव लगने वाला है यस बोलो फट से किसका डेरिवेटिव लगने वाला है टेन का और याद करो टेन का डेरीवेटिव क्या है क्या है टेन का डेरीवेटिव टेन का डेरीवेटिव है सेक्स स्क्वेयर एक्स हाँ एक्स के अलावा कुछ और है तो उसका फिर से हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो चलो इतना पार्ट तो हमारा फिक्स हो गया हम यहाँ पे लिख देते हैं टू मैं इसको सिंपली ऐसा लिखूँ तो भी चल जाता टू टेन लॉग एक्स क्यूब ठीक है अब टेन का डेरिवेटिव क्या था टेन का डेरिवेटिव सिक्स स्क्वेयर एक्स तो एक्स कौन है ब्रैकेट में डाल देते लॉग एक्स क्यूब ठीक है लेकिन हमें एक्स है ही नहीं वो एक्स के अलावा कुछ और है तो फिर से उसका डेरिवेटिव लगेगा ना यानी यहाँ पर डेरिवे
एक्स क्यूब का ठीक है ये बराबर है इसी को तो मैं चेन कह रहा हूँ ना चेन रूल कह रहा हूँ अंदर के अंदर अंदर के अंदर जो फंक्शन आते जाता उसका डेरिवेटिव लगाते जाओ ठीक है तो चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये टू है टेन लॉग एक्स क्यूब सातवें है सिक्स स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब इन अब बात है कि लॉग का डेर लॉग का डेरेटिव लॉग एस का डेरेटिव क्या है लॉग एस का डेरेटिव वन अपॉन एक्स लॉग एस का डेरेटिव क्या है वन अपॉन एक्स तो मैं कहूँगा वन अपॉन एक्स लेकिन एक्स कौन है एक्स क्यूब है ठीक है तो फिर से अब डेरेवेटिव किसका लगेगा एक्स क्यूब का यानी क्या हो जाएगा फिर से डेरेवेटिव ले लो आप डेरेवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा ऐसा बार बार पूरा आपको करना पड़ेगा ठीक है तो चलो फाइनली सॉल्व करते हैं टू यहाँ पर है टेन लॉग एक्स क्यूब ठीक है यहाँ पर है सिक्स स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब और फिर यहाँ पर है वन बाय एक्स क्यूब और अब बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एक्स पावर यन का पर मिला यन सामने आया एक्स का पावर एक्स से कम हुआ तो थ्री में से वन गए तो टू हो जाएगा इस तरह से और अब देखो जो जो करना चाहेंगे आप फाइनली कर दीजिए और अपना आंसर लिख दीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे टू ये है टेन लॉग ठीक है एक्स क्यूब ऊपर में यहाँ पर है ये सिक्स स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब है अब यहाँ पे कुछ होता है तो कर लीजिए देखो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वेयर कटेंगे तो नीचे बचेगा कौन एक बार एक्स बचेगा तो ये जो एक बार एक्स है तो मैं थ्री बाई एक्स लिख सकता हूँ इसको ठीक है और फाइनली अब क्या करो कि फाइनल स्टेप में यहाँ पे कैलकुलेशन होता है तो कर लो इसलिए यहाँ पर होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो ये टू है टू थ्री सा ये बन जाएगा सिक्स ठीक है आप ऊपर में एक साथ लिख सकते हो ये सिक्स हो जाएगा हमारा नीचे में कौन है एक्स है ठीक है तो आप इसको यहाँ पर बराबर अरेंज करिए और लिखिए देखो ये है थ्री टू ज़ा सिक्स साथ में है टेन लॉग एक्स क्यूब यहाँ पर है एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब और नीचे में बचेगा जो है वो हमारा एक्स ठीक है सो इस तरह से आपको क्या करना है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जैसे हम चैन रूल के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं चैन रूल सिंपल ध्यान में रखो कि यहाँ पे क्या हो रही है कि चैन बनते बनते जा रही है ऐसा समझ के चलो ठीक है सो so, यहाँ पर इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये करीबन सेम प्रॉब्लम्स से, हैं ठीक है चलो अब आते हैं यहाँ पर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है देखो y इज इक्वल टू ये और ये यहाँ पे ऑलरेडी उसी के जैसे दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन का क्या आया है मल्टीप्लीकेशन तो जब भी मल्टीप्लीकेशन आएगा तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे आप प्रोडक्ट रूल ध्यान में रखना ठीक है सो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट रूल और उसके बाद में चैन रूल तो चल ही रहा है सो चलो पहले काम कर देते तो यहाँ पर अब देखो मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा जैसे आपने ये पावर यहाँ पे लिख दिया ना नहीं भी लिखा होता और समझ लिया होता तो भी चलता ठीक है कि नहीं ये साइन का पावर टू बाई फाइव ना मतलब एक्स का पावर टू बाई फाइव यहाँ पे आपने टेन स्क्वेयर ऐसा है ना ऐसा नहीं लिखा होता तो भी चलता समझ अगर लेते आप कि नहीं ये टेन स्क्वेयर है मतलब क्या है एक्स स्क्वेयर है तो भी चलता तो उसी प्रकार आप यहाँ पर ले सकते हो नहीं तो फिर उस तरह से बना सकते हो अगर उस तरह से बनाना है तो सिंपल क्या करना है वाई इज इक्वल टू आप इसको ऐसा लिख दीजिए साइन क्या हो जाएगा थ्री उसका स्क्वेयर इन टू पर क्या हो जाएगा टेन 2x और उसका क्यूब इस तरह से हो जाएगा नहीं किया तो भी चलता आप डायरेक्ट सोचेंगे इसको समझेंगे तो चलता लेकिन अगर करना है तो आप इस तरह से करिए ठीक है थोड़ा आसान भी हो जाएगा ठीक है चलो अब हम काम करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x चलो लेफ्ट में क्या होगा y डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहली बात देखो ये पहला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है और दोनों का क्या दिख रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट तो क्या है हमारा प्रोडक्ट रोल क्या कहता फर्स्ट इंटू डेरीविटी ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरीविटी ऑफ फर्स्ट क्या कहा था फर्स्ट इंटू डेरीविटी ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरीविटी ऑफ फर्स्ट तो यहाँ पे क्या बोलेंगे फर्स्ट फर्स्ट को नहीं चलो बताओ यहाँ पर है साइन थ्री एक्स उसका स्क्वेयर इन टू डेरीविटिव तो डेरीविटिव लिखते समय डी बाई डी एक्स ये ध्यान में रखना स्टार्टिंग में बहुत बार किया है ऐसा क्या होगा सेकेंड का डेरीविटिव यानी टू एक्स क्यूब का डेरीविटिव प्लस प्लस क्या बोलेंगे सेकेंड तो सेकेंड कौन है हमारे पास टेन यहाँ पर है टेन 2x का क्यूब इन टू यहाँ पर लिखता मैं डेरीविटी ऑफ फर्स्ट तो डेरीविटी ऑफ फर्स्ट क्या होगा साइन 3x उसका स्क्वेयर हो जाएगा और अब अपने अपने जगह पे सॉल्व करते चलना है ठीक है तो चलो सॉल्व करते इज इक्वल टू ठीक है ये तो एज इट इज़ रहेगा यानी आप लिखेंगे साइन 3x का स्क्वेयर इन 
अब यहाँ पे डेरिवेटिव मैं थोड़ा डायरेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे देखो ये पूरे को एक समझो तो एक्स का क्यूब है एक्स का क्यूब है तो फार्मूला क्या होगा थ्री इन क्या होगा टेन टू एक्स और पावर एक्स से कम यानी टू हो जाएगा ठीक है देखो ना टेन एक्स पावर यन है तो यन सामने आया और एक्स का पावर एक्स से कम होगा ठीक है लेकिन ये एक्स नहीं था एक्स नहीं था इसलिए उसका फिर से डेरीवेटिव आने वाला है तो मैं लिखूँगा यहाँ पर डेरीवेटिव ऑफ टेन टू एक्स हो जाएगा तो इस प्रकार से इसको लिखना है प्लस अब ये एक्स्ट्रा का पार्ट है इसको यहाँ पे लिख दो क्या है हमारे पास टेन टू एक्स का क्यूब इन टू फिर से अब डेरिवेटिव इसका है तो यहाँ पे स्क्वेयर है एक्स पावर टू एक्स स्क्वेयर तो क्या होगा टू सामने आएगा और पावर एक्स से कम हो जाएगा मतलब साइन थ्री एक्स उसका पावर क्या होगा एक से कम होगा मतलब टू में से गया तो एक अच नहीं लिखा तो भी चल जाएगा ठीक है लेकिन लेकिन ये एक्स नहीं था ये साइन था ठीक है तो हम क्या करने वाले हैं अब हम यहाँ पे काम कर कौन सा करेंगे पहले एक्स्ट्रा का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आता उसका डेरिवेटिव फिर से लेंगे यानी डेरीवेटिव क्या है देखो एक्स के जगह पर जो आया उसका हमको डेरीवेटिव लेना तो साइन थ्री एक्स बस डेरीवेटिव लेते समय ध्यान में रखना डी बाई डी एक्स इतना पार्ट बाकी जो फंक्शन है लिख देना चलो आगे काम करते हैं यहाँ पर इसको रहने दीजिए आप ये है साइन थ्री एक्स का स्क्वेयर इन टू ये है थ्री टेन टू एक्स का स्क्वेयर इन टू अब यहाँ पे टेन टेन एक्स समझो टू एक्स को एक्स समझो तो टेन का फार्मूला क्या है सेक्स स्क्वेयर क्या है टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वेयर एक्स तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक स्क्वेयर एक्स तो एक्स को नहीं टू एक्स और फिर से डेरीवेटिव किसका आएगा क्योंकि ये x नहीं है ये x के अलावा कुछ और है तो उसका फिर से डेरिवेटिव ठीक है चलो सॉल्व करो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा हमारे पास tan 2x एक्स क्यूब इन टू टू यहाँ पर है साइन 3x एक्स इन टू डेरीवेटिव साइन साइन का डेरीवेटिव क्या आता है cos 3x रहेगा लेकिन साइन का डेरीवेटिव हो गया cos लेकिन x रहेगा तो बस इतना लेकिन इसके अलावा कौन है थ्री एक्स है तो उसका फिर से डेरीवेटिव यानी डेरीवेटिव ऑफ क्या होगा यहाँ पर थ्री एक्स ठीक है चलो अब फाइनली सॉल्व करो क्या होगा यहाँ पर देखो यहाँ पर है साइन थ्री एक्स का स्क्वेयर इन टू थ्री टेन टू एक्स यहाँ पर बराबर एडजस्ट करके लिखिए देखो ब्रैकेट वैकेट बराबर देना है आपको टेन टू एक्स का स्क्वेयर इन टू सिक्स स्क्वेयर सिक्स स्क्वेयर क्या है टू एक्स इन टू डायरेक्ट बोलो ये टू बाहर निकलेंगे इन टू एक्स का डेरीवेटिव वन नहीं लिखा तो प्लस छोड़ दो यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखेंगे आप टेन टू एक्स का क्यूब इन टू टू यहाँ पर है साइन थ्री एक्स यहाँ पर है कॉस थ्री एक्स ठीक है इन टू यहाँ पर थ्री बाहर निकला ठीक है और इसका डेरिवेटिव तो वन है ठीक है सो इस तरह से ध्यान में रखना अब यहाँ पर देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको टू साइन एक्स हमारे पास ये फार्मूला था याद करो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो ये हमारा किसका फार्मूला है ये फार्मूला है हमारा साइन टू एक्स का ये आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा का ध्यान में रखेंगे इसके लिए मैंने क्या किया था इसके लिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन चालू किए थे ठीक है इसके लिए क्या किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रोशन सर ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन जब पढ़ाया था सबसे स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक पढ़ाया था तो वो आपको समझना था कि अगर साइन और कॉस साथ में आता है अगर एंगल सेम होते हैं और टू आता साइन एक्स कॉस एक्स किसका फार्मूला था साइन टू एक्स का तो यहाँ पर दिख रहा है साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स ठीक है एक्स के जगह पे ठीक है यहाँ पे फार्मूले में टू एक्स आएगा तो यहाँ पे थ्री एक्स है तो थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा सिक्स एक्स ये आप करके रख सकते हो नहीं करना तो वो तुम्हारा पार्ट है लेकिन करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है सो फाइनल स्टेप में मैं यहाँ पर उसको करके रख देता हूँ ठीक है इज इक्वल देखो तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ देखो ये टू है ये थ्री है तो टू थ्री जा बनेगा सिक्स इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ साइन ठीक है स्क्वेयर थ्री एक्स ठीक है साथ में यहाँ पर हम लिखते थे टेन स्क्वेयर टू एक्स और यहाँ पर लिख देते सिक्स स्क्वेयर टू एक्स ठीक है प्लस अब यहाँ पे ये थ्री को मैं क्या कर लेता हूँ सामने लिख देता हूँ ये थ्री यहाँ पर क्या है टेन टेन क्यूब ये बन जाएगा टू एक्स ठीक है इन ठीक है यही पे लिख देता हूँ ये पूरा का पूरा मैं एडजस्ट करके लिखना चाहूँगा यहाँ पर ये बन जाएगा साइन देखो 
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साथ में टू है तो साइन टू एक्स ठीक है यानी एक्स को डबल कर दो तो उसी प्रकार साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स है तो थ्री एक्स को डबल कर दो तो डबल होगा तो सिक्स एक्स यानी आप यहाँ पर लिख सकेंगे साइन सिक्स एक्स ठीक है और ये थ्री तो हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है सामने लिखा है तो ये बन जाएगा हमारा आंसर ठीक है बच्चों तो इस तरह से आपको क्या करने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अब यहाँ पर मैं एक जो बात बताने जा रहा हूँ वो ध्यान में रखो आपको अभी ये तो जितने भी प्रॉब्लम्स हमने पढ़े हैं ये सभी प्रॉब्लम्स हमारे बहुत ही बेसिक लेवल पर है यानी जो फार्मूले हैं जो मेथड्स है राइटिंग की या फिर सॉल्व करने की जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लेशन डिवीजन जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया ठीक है उसके बाद कुछ कुछ बेसिक फार्मूले उसके ऊपर ठीक है फिर उसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ से बताऊँगा जो टू साइन थ्री एस कॉस थ्री एस आया है यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया ये तो ये सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम था ठीक है अब जब हम पूरा इस चैप्टर में एंट्री करने वाले तो ध्यान में रखो आपको बहुत 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 ज़्यादा जो काम आने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ठीक है बेसिक में पढ़ा है वो सब आपको काम में आने वाले सो so, आप प्लीज़ आपके पास नोट्स भी हैं स्टार्टिंग में हर चीज़ एक्सप्लेन भी की हुई है की हुई है तो वो पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले एकदम लर्न करके रखो रट के रखो तब जाके आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे देखो ये थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट लग, लगता है लेकिन ये है ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ जो हमारे फार्मूले हैं फार्मूले के आधार पर ही हमने इसको सॉल्व किया हुआ है ठीक है लेकिन जब इसके ही देखो ना कितना सिंपल सा यहाँ तक प्रॉब्लम हो गया लेकिन कभी कभी एकदम छोटा सा देगा और प्रॉब्लम चलेगा पूरे पेज भर ठीक है तो वहाँ पर नज़र आएगा हमको कि यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाले डेरिवेटिव है कोई भी चैप्टर है डेरिवेटिव पढ़ो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ो इंटीग्रेशन पढ़ो अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ो अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ो कुछ भी पढ़ो उन सब में आपको सबसे ज़्यादा 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 काम में आने वाला है वो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी बेसिक में कंसेप्ट है जो फार्मूले लिखे थे वो पूरा का पूरा आप रट के तैयार रखो तब जाके हर एक चैप्टर जो इसके बाद या फिर ये आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको इजी होंगे ठीक है बच्चों सो so, यहाँ पर मैं कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा याद करके रखो इसके फार्मूले पूरे याद करके रखो मेथड जो है वो याद करके रखो कौन सा रूल लगता है वो याद करके रखो ठीक है और घर में इसकी प्रैक्टिस भी करो ठीक है बच्चों सो so, आज के लिए बस इतना ही बाकी का कंटिन्यू करते हैं हम कल देखो जो थोड़ा सा एक और चीज़ जैसे यहाँ पर हमने कैसा साइन थ्री एक्स का स्क्वायर है तो फाइनल आंसर में लिखते समय क्या लिखा हमने साइन स्क्वायर थ्री एक्स ठीक है जैसा उन्होंने दिया था वैसा तो हम थोड़ा पहले क्वेश्चन में भी इसको वैसा नहीं लिखा तो भी चलता हो रॉन्ग नहीं है मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ठीक है लेकिन अगर जैसा उन्होंने दिया वैसा लिख के रखे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी सो आप यहाँ पर हल्का सा चेंज करके या फिर फाइनल आंसर में क्या लिख सकते हो जैसे यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो थ्री बाई फाइव वाली लाइन है बस इसको थोड़ा सा हल्का सा हम इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं ठीक है देखो ये है नीचे तो गया हमारा तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो आप साइन ठीक है लॉग एक्स ये है हमने लिख दिया इसको पॉजिटिव होकर ठीक है अब फाइनल आंसर में लिखते समय थोड़ा सा आप चेंज करके उसको लिख सकते हैं मैं पहले ही कह रहा हूँ आपने अगर नहीं किया ऐसा तो भी चलता है लेकिन अगर लिखते हो तो अच्छी बात है कैसा जैसे आपने पूरे को पावर दिया जैसे यहाँ पर एडजस्ट करके लिखा था ना थोड़ा हमको सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए तो फाइनल आप आंसर लिखते समय जैसा उन्होंने दिया वैसा लिख दो यानी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर साइन पावर क्या था थ्री बाय फाइव और साथ में क्या है लॉ एक्स ठीक है आप इस तरह से उसको लिख सकते हो इनकेस नहीं लिखा तो भी चलता है ठीक है सो इस तरह से ध्यान में रखना